między Doliną Bugu na wschodzie, a Doliną Wisły na zachodzie. Od Roztocza na południu, po Podlasie na północy. Rozciąga się magiczna kraina, w której nie sposób nie zadłużyć się od pierwszego wejrzenia. Lubelszczyzna. Zdumiewa bogactwo i powab tutejszej przyrody. W Lubelskim znajduje się aż 17 parków krajobrazowych. Aż 17. Tyle nie ma żadne inne województwo w całej Polsce. O tak, lubelskie jest wyjątkowe. Lubelskie jest wyjątkowe. Bogactwo tutejszej przyrody to efekt położenia Lubelszczyzny niemal dokładnie na styku Europy Zachodniej z Europą Wschodnią. Tą granicą jest uskok tektoniczny, przebiegający przez południową krawędź roztocza. Ma to wpływ nie tylko na bogactwo gatunkowe roślin i zwierząt, ale także na duże urozmaicenie krajobrazu. Od płaskich, nizinnych obszarów Polesia Lubelskiego, po łagodne wzniesienia pocięte wąwozami lesowymi i rzecznymi Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Urozmaicone pejzaże Lubelszczyzny, pełne lasów, bagien, łąk, jezior i rzek, zdominowane są przez rolnictwo, wsie, przysiłki, miasteczka, miasta i sieć dróg. Region Lubelski to w większości wciąż tradycyjne i malownicze użytki rolne. Długie i faliste pagóry, pokryte szachownicą wąskich pól, przeplecionych ugorami, kępami krzewów i drzew oraz lasów. Niektóre pejzaże Lubelszczyzny przypominają dawne stepy. Wprawdzie dziś prawdziwych stepów już nie ma, ale tu i ówdzie pozostał dawny ich mieszkaniec – suseł perełkowany. Ten rzadki i reliktowy u nas gatunek wciąż żyje na stepach Ukrainy, Mołdawii, Rosji i Białorusi. Pola uprawne Lubelszczyzny zasiedla za to znacznie liczniejszy od susła chomik europejski. Bardzo wiele tych rolniczych pejzaży chronią właśnie parki krajobrazowe. Wszystkimi 17 parkami zarządza Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Pracownicy zespołu prowadzą intensywną edukację na temat chronionej przyrody i jej wyjątkowych okazów. Bo naturalne bogactwo Lubelszczyzny trzeba głośno chwalić i nieustannie o nim przypominać. Na skraju Pradoliny Wisły rozpościera się wyjątkowo malowniczy, by nie powiedzieć magiczny fragment wzgórz o stromych zboczach, poprzecinanych wąwozami lesowymi, dopełniony ludzką ręką. Pełno tu dzieł architektury naszych wybitnych przodków. Kazimierz Dolny nie bez przyczyny uznany został za pomnik historii, i perłę polskiego renesansu o światowym znaczeniu. Po drugiej stronie Wisły krajobraz zamyka mniejszy od Kazimierza Janowiec z ruinami XVI-wiecznego zamku Firleju. W Dolinie Bugu, nieopodal Janowa Podlaskiego, w 1817 roku powstała pierwsza na ziemiach polskich stadnina państwowa. Wybudowane wówczas stajnie do dziś służą hodowcom koni czystej krwi arabskiej. Po 200 latach hodowli stadninę wpisano na listę pomników historii, na której znajdują się obiekty o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury Polski. 
ślady niedawnej historii w głębi rozległego masywu lasów strzeleckich, na północ od Chrubieszowa. Pałacyk Myśliwski Zamojskich z początku XX wieku. Na skraju Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, klejnot architektury barokowej tego samego rodu. Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce. Również pomnik historii. Obecna siedziba Muzeum Zamojskich. W dawnej powozowni urządzono galerię sztuki socrealizmu z okresu PRL-u. W XVI wieku na skarpie tuż nad Wieprzem wzniesiono zamek obronny, który w następnym stuleciu przebudowano na barokowy pałac. W XIX wieku strawił go pożar, a do naszych czasów dotrwały jedynie fragmenty ruin. Pozostałości po grodzisku Sutiejsk, wybudowanym w XI wieku przez Jarosława Mądrego dla obrony zachodniej granicy Rusi Kijowskiej. Gród istniał 170 lat, z czego przez 64 należał do Rusi, a przez 106 do Polski. W niektórych parkach krajobrazowych wciąż istnieją świadectwa dramatów najnowszej historii Polski. Południowe roztocze usiane jest pozostałościami linii Mołotowa, systemu sowieckich umocnień z II wojny światowej. W czerwcu 1944 roku na porytowym wzgórzu w Lasach Janowskich doszło do jednej z największych bitew partyzanckich na ziemiach polskich. Na wzgórzu znajduje się cmentarz partyzantów. Cmentarz wojenny w Wytycznie. Świadectwo największej bitwy polsko-rosyjskiej II wojny światowej we wrześniu 1939 roku. Lubelszczyzna zachowała nie tylko zabytki wojenne, ale przede wszystkim wiele śladów kulturowych i religijnych z obszaru pogranicza. Bo też kraina ta od stuleci pozostawała na styku kultury zachodu i wschodu. Łączyła tradycje katolickie, prawosławne, judaistyczne, ale także znacznie bardziej orientalne. To tutaj przez wiele lat zgodnie obok siebie żyli przedstawiciele różnych społeczności, kultur i religii. Lubelszczyzna była domem i ojczyzną dla Polaków, Żydów, Rusinów, Ukraińców, Białorusinów, Tatarów i Niemców. Niektórych z tych społeczności już wśród współczesnych mieszkańców nie ma. Zostawiły jednak po sobie wiele trwałych śladów. Oprócz zabytkowych kościołów katolickich na Lubelszczyźnie zachowały się także synagogi, cerkwie, zarówno te prawosławne jak i unickie, a nawet pamiątki po wyznawcach islamu. Ta bogata etnicznie kompozycja zostawiła po sobie także ślady niematerialne. Są to na przykład ciągle żywe tradycje i obrzędy ludowe, kultywowane szczególnie silnie właśnie na terenach pogranicza. W wielu miejscach Lubelszczyzny spotkać można szczególne ślady pamięci. Kamienne krzyże nie poddające się zębowi czasu. Od tych najdawniejszych, pokutnych, po nowsze, słynne krzyże bruśnieńskie. Thank <laughs> you.
wśród 17 parków krajobrazowych już na pierwszy rzut oka widać duże zróżnicowanie formacji geologicznych Lubelszczyzny, kontrastujące ze sobą struktury. Wszędzie tam, gdzie znajdują się gleby lesowe, typową formą są wąwozy. Ba, cała sieć wąwozów. Lesy tworzyły się tu w pradawnym Pleistocenie, na przedpolu lądolodu. Przez setki i tysiące lat ta miękka i pylasta skała podlegała erozji. Dzisiejsze liczne wąwozy powstały w sposób naturalny lub poprzez działalność człowieka. Impulsem do powstania wąwozu jest deszcz, topnienie śniegu lub intensywna orka. Najpierw formuje się płytka dolinka, która pogłębia się, a z czasem przechodzi w głęboki parów. Jeśli taki naturalny wąwóz staje się uczęszczaną ścieżką albo, co gorsza, drogą dla pojazdów, naruszony mechanicznie les wymywany jest znacznie szybciej i powstaje głębocznica o stromych ścianach i szerokim dnie. Na Wyżynie Lubelskiej, na stromych skarpach Pradoliny Wisły, ale także na zboczach Roztocza pełno jest śladów po intensywnie eksploatowanych kamieniołomach. Niegdysiejsze odkrywki ujawniają osadowe podłoże Lubelszczyzny. Skały wapienne powstały w ciepłym, płytkim morzu w okresie Kredy kilkadziesiąt milionów lat temu. Obumarłe zwierzęta morskie o wapiennych szkieletach opadały na dno i ulegały przeobrażeniu. Osadzały się grubą warstwą białej skały. Dzisiaj w odkrywkach tych skał węglanowych, wapiennych i kredowych pełno jest skamieniałych szczątków tamtych małży, gąbek, korali, amonitów i innych. Jeden z największych i najpiękniejszych w Europie profili geologicznych ukazujących skały węglanowe bogate w skamieniałości z końca okresu kredowego odsłania się na nadwiślańskim zboczu, w dawnym kamieniołomie, na południe od wsi Piotrawi. Pod Krasnobrodem, niecodzienne jak na Lubelszczyznę, zgrupowanie głazów. Podobno był tu ośrodek kultu pogan, a bloki skalne znalazły się tu za ich sprawą. W parkach krajobrazowych środkowej i południowej Lubelszczyzny chronione są szczególne obiekty geologiczne, źródła i źródliska. Część z nich to malownicze źródełka podzboczowe. Najważniejszym obszarem źródliskowym, gdzie znajduje się aż ponad 40 źródeł, w tym kilkanaście źródlisk grupowych, jest teren Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. W okolicy tych źródlisk, na południowym stoku wąwozu, w rezerwacie Las Królewski, wiosną kwitnie płat bardzo rzadkiej rośliny – cieszynianki wiosennej występującej poza tym tylko w dwóch regionach Europy. Prawdziwą atrakcją geologiczną Lubelszczyzny są uskoki na linii spękań tektonicznych, ciągnące się przez krawędź roztocza. W strefie wzgórz tej krawędzi wody potoków wrzynają się głęboko w podłoże, rozcinając pokrywę aż do litej skały i odsłaniają progi skalne. Te małe wodospady miejscowi zwą szypotami albo szumami. Na niewielkim 400-metrowym odcinku Tamgi znajdują się aż 24 progi. To najpiękniejszy fragment Doliny Tamgi. Unikalny w skali Polski. Trochę inny charakter mają wodospady na rzece Sopot. Tutejsze progi są mocniej postrzępione, a rzeka do złudzenia przypomina górski potok. Niezwykła osobliwość geologiczna znajduje się na południowym roztoczu. W rezerwacie Jalinka znajdowane są fragmenty skamieniałych drzew. Kilkanaście milionów lat temu w Neogenie rosły tu cypryśniki. Potem w ciepłym morzu ich drewniane tkanki wypełniła krzemionka i tak przetrwały do naszych czasów. Rezerwat Jalinka koło siedlisk jest największym skupiskiem skamieniałych drzew w Polsce. Thank <laughs> you.
Na Lubelszczyźnie znajduje się zaskakująco dużo jezior. I tych śródleśnych, i jezior terenów otwartych. Sporo tu też bagien, a niektóre są wyjątkowe w skali Europy. Ogromnie wiele stawów, wzbogacających świat natury. Jeziora to przede wszystkim pojezierze Łęczyńskie. Wciąż jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów województwa lubelskiego. Pomimo przeprowadzonych niegdyś licznych melioracji, oraz wydobycia węgla kamiennego w rejonie lubelskiego Zagłębia Węglowego. Wiele z tych jezior coraz bardziej zarasta. Kożuch mchów, unoszący się na wodzie od strony brzegów, stopniowo zakrywa te zbiorniki. W ślad za nim, szerokim pasem, rozwijają się wokół torfowiska przejściowe i wysokie. Pojawiają się drzewa. Śródleśne jeziora charakterystyczne są dla Pojezierza Włodawskiego. Pod Sobiborem, na trzech najcenniejszych jeziorach i otaczających je torfowiskach utworzono rezerwat Żółwiowe Błota. Lasy Sobiborskie są ostoją najliczniejszej udokumentowanej populacji żółwi błotnych w Polsce, liczącej prawie pół tysiąca osobników. Pod koniec maja dorosłe samice opuszczają zbiorniki wodne i składają jaja w wykopanych przez siebie zagłębieniach na piaszczystych wyniesieniach wśród lasów. Po trzech miesiącach wykluwają się młode żółwie i szybko wędrują do najbliższej wody. Krajobrazy niektórych zarastających płytkich zbiorników wodnych, bagien i grząskich torfowisk są bardzo atrakcyjnym miejscem dla turystyki przyrodniczej. Dlatego też powstają specjalne ścieżki i kładki edukacyjne. Ścieżka edukacyjna przebiegająca przez rezerwat wodno-torfowiskowy i Mielty Łuk w Lasach Janowskich prowadzi kładką i groblą na kraniec wydmy na torfowisku, gdzie urządzono platformę widokową. Rezerwat tworzą zarastające stawy i Mielty Łuk i Radełko, wykopane niegdyś w miejscu naturalnego zagłębienia terenu, a także torfowisko wysokie porośnięte karłowatymi sosnami. Unikat przyrodniczy Polski. Tuż pod hełmem rozpościerają się otwarte torfowiska węglanowe. Swój specyficzny charakter zawdzięczają osadzaniu się węglanu wapnia w torfie za pośrednictwem wód opadowych, które wypłukują go z okolicznych wzniesień. 
Dominującą rośliną jest kłoć wiechowata, tworząca zwarte łany. Występuje tutaj też wodniczka, gatunek zagrożony wyginięciem w skali świata. Chełmskie torfowiska węglanowe są drugim po bagnach biebrzańskich lęgowiskiem tego rzadkiego ptaka. Liczne na Lubelszczyźnie stawy służą nie tylko hodowli ryb, ale są też bez wątpienia ostojami dzikiej przyrody. Zwłaszcza zbiorniki niewykorzystywane, zarastające, stanowią atrakcje dla ptaków wodnobłotnych, ale też dla ssaków, płazów, gadów i owadów. Sporo tutejszych zbiorników wbudowano w naturalnych zagłębieniach terenu albo na bagniskach jeszcze w XIX lub na początku XX wieku. Te okazałe z głębi lasów janowskich są jednymi z największych kompleksów stawów rybnych w Polsce. Lubelskie lasy są nad wyraz zróżnicowane. Wiele z nich wyróżnia puszczański charakter albo oryginalna fizjonomia, tak jak osobliwe nadrzeczne łęgi wierzbowo-topolowe albo dębowe z Doliny Bugu. Podczas wylewów zadrzewienia te wytracają prędkość fali powodziowej. Znaczna część drzewostanów Lubelszczyzny zdominowana jest przez wszędobylską sosnę. Tak jest również w lasach sobiborskich. Chociaż na podmokłych torfowiskach dominuje już brzezina bagienna. Oprócz cennych żółwi błotnych, śródleśne torfowiska zamieszkuje kilka par puszczyka mszarnego. Sowy, której pierwszy lęk w Polsce stwierdzono w 2010 roku, właśnie w Sobiborskim Parku Krajobrazowym. Przez południową część Lubelszczyzny przebiega naturalna granica występowania dwóch gatunków drzew – buka i jodły. Drzewostany sosnowe z domieszką tych gatunków występują w lasach janowskich, chociaż raczej wyspowo. 
ponieważ głównym gatunkiem jest sosna. Zachowały się tutaj fragmenty lasu o charakterze puszczańskim. Rozległość i wielkość tych miejscami niedostępnych lasów oraz starowiekowe drzewostany świadczą o ich wybitnej wartości przyrodniczej. Świat zwierząt tego jednego z największych masywów leśnych w Polsce jest niezwykle bogaty. Wciąż jeszcze żyją tutaj głuszce, gatunek zagrożony wyginięciem w Europie. Osobliwością Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie jest niewielkie stado koników biłgorajskich, potomków dawnych tutejszych tarpanów, koników, które wzorem swych przodków przez cały rok żyją pod gołym niebem. Skądinąd podobną osobliwością Lasów Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego są Daniele. Lasy Roztocza, sąsiadujące z lasami janowskimi, miejscami są bardziej rozproszone, zwłaszcza od północy. W kilku rezerwatach chronione są wysunięte najbardziej na północ, najcenniejsze, bo naturalne, fragmenty starodrzewu jodłowo-bukowego. Porastającego typowe roztoczańskie wzgórza wapienne poprzecinane wąwozami erozyjnymi, jak również żyzne buczyny karpackie i wyżynne jodłowe bory mieszane. W runie tych rezerwatów rośnie sporo chronionych i rzadkich w regionie roztocza roślin. Imponujące lasy w południowej części roztocza tworzą już zwarty kompleks leśny, przechodzący w lity masy w Puszczy Solskiej. To typowy roztoczański las bukowo-jodłowy, w którym dominują ponad 150-letnie buki oraz jodły zachwycające rozmiarami i pięknym, charakterystycznym, stożkowym pokrojem koron. Jodły uznawane są za najwyższe rodzime drzewa w Europie. Dorastają nawet do 60 metrów. Mówią o nich niebosiężne. Zupełnie inny charakter mają buczyny rosnące na północ od Roztocza. Te w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym, mimo że podobnie imponujące, są niczym osamotnione wyspy leśne pośród pól dominujących w pagórowatym krajobrazie rolniczym. Jedna z nich, Las Orłowski, robi niezapomniane, choć trochę złudne wrażenie, jakby buczyna ciągnęła się hen po horyzont. Zadziwiające, że tuż za skrajem przepastnego lasu krajobraz zupełnie się zmienia, wabiąc nie kolumnadą pni, a falistą szachownicą pól.
Ucieki, strumyki, potoki, strugi, rzeczułki i rzeki są dla natury bezcenne. Dostarczają życiodajnej wody. To wokół nich tętnią organizmy. Znaczące rzeki Lubelszczyzny. Wisła, Bóg, Wieprz, Krzna. Zaczynają swój długi bieg u źródeł. Kolejne dopływy czynią je coraz silniejszymi, aż wreszcie ich wody stają się nieujarzmionym żywiołem, zdolnym zmieniać krajobraz. Trzecią co do wielkości rzeką Lubelszczyzny jest Wieprz. W granicach nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego i poniżej przypomina meandrującą Biebrze. Podobnie jak nad Biebrzą, na łąkach, moczarach i starorzeczach wokół Wieprza co wiosnę gromadzą się na przelotach i lęgną wielkie ilości ptactwa. Mają tu swoje ostoje gęsi, świstuny, cyranki, płaskonosy, krzyżówki, załóżniki, bąki, czaple, bociany, błotniaki, bataliony, czajki, rycyki, brodźce, bekasy i rybitwy. Płynący przez Lubelszczyznę Bóg jest rzeką graniczną Polski, najpierw z Ukrainą, potem z Białorusią. Od 2012 roku Bóg przepływa nieopodal Sobiboru, na styku trzech państw, przez transgraniczny rezerwat biosfery UNESCO po lesie zachodnie, w skład którego wchodzą rezerwaty z Polski, Białorusi i Ukrainy. Bóg toczy powoli swe wody, z dala od zgiełku i pośpiechu dnia codziennego. Rzeka uchodzi za niezwykle wyjątkową w skali Europy ponieważ na całej swej długości zachowała naturalny, dziki charakter. Brak ingerencji człowieka sprawił, że jej niewymuszony bieg od wieków był i pozostał do dziś kręty, często meandrujący. Typowym dla takiej rzeki jest przerywanie przez wodę najostrzejszych zakoli i zmiana koryta. W ten sposób powstawały opuszczone przez główny nurt starorzecza, dzisiaj bardzo cenne obszary, wręcz oazy życia wielu gatunków roślin i zwierząt. Największa polska rzeka, Wisła, płynie zachodnim z krajem Lubelszczyzny. Szczególnie zjawiskowa i zachwycająca jest tam, gdzie wyżyna lubelska opada ku niej wysoką na kilkadziesiąt metrów krawędzią. W rejonie małopolskiego przełomu Wisły, na linii Podgórz-Janowiec, dolina rzeki zwęża się do stromościennego kanionu o szerokości mniej więcej kilometra. Prawe, lesowe zbocze doliny wznosi się na 90 metrów ponad poziom rzeki. Lewe, pozbawione lesu, jest niższe, ale równie strome. Wisła na tym odcinku zachowała cechy dużej, dzikiej rzeki. W 1991 roku na najbardziej okazałej wyspie pod Mędźmierzem utworzono rezerwat faunistyczny Krowia Wyspa. Wiosną gniazdują tu rybitwy, mewy, sieweczki i inne ptaki wodnobłotne. Na Krowiej Wyspie stwierdzono gniazdowanie ostrygojada, niewystępującego w tej części Polski. Najmilszy w sercu Kazimierzan krajobraz Wisła na wysokości lubelskiej perły renesansu, Kazimierza Dolnego. Niech ten czarujący pejzaż pozostanie symbolicznym uosobieniem całej Lubelszczyzny. Nie zapominajmy, lubelskie jest wyjątkowe.
lubelskie jest wyjątkowe. Te krajobrazy magiczne zapraszają do odwiedzenia gościnnej ziemi lubelskiej. Do swobodnej wędrówki po jej najpiękniejszych zakątkach w aż 17 parkach krajobrazowych. 17. Pamiętajmy, na nowych odkrywców tego uroku i bogactwa, na nowych przyjaciół. Lubelskie naturalnie czekam.